Kinh tập bộ 3 Kinh trừ cái chướng Bồ Tát sở vấn quyển chính Lại nữa này thì Nam Bồ Tát nếu tu hành 10 thứ pháp sau đây liền được như mặt trời 10 pháp đó là gì? một Phá rừng bóng tối của vô minh 2. Mở bày tất cả 3. Khắp cả 10 phương đều được sự ấm áp hòa diệu 4. Phát khởi các pháp thiện 5. Những hữu lậu đều bị diệt hết 6. Làm ánh sáng chiếu soi 7. Ngăn chặn các thứ tà phầy quá dị 8. Các pháp cao thấp đều được mở bày sáng tới rõ 9. Thành tựu những sự nghiệp 10. Người thiện ưa thích mong muốn Này thì Nam, thế nào là Bồ Tát phá trừ những bóng tối của vô minh Như mặt trời mới mọc, có thể trừ bỏ hết thảy những chốn tối tâm Mặt trời của Bồ Tát cũng là như vậy Từ khi mới mọc đã có thể dứt trừ tất cả bóng tối của vô minh đó là Bồ Tát phá trừ bóng tối của vô minh. Thế nào là Bồ Tát mở bày tất cả? Như khi mặt trời mọc sẽ làm bừng nở hoa sen trong lành cùng các loài hoa khác. Mặt trời của Bồ Tát cũng là như vậy. Đối với những hữu tình cần được hóa độ, Bồ Tát đều mở bày khiến được giác ngộ. Đó là Bồ Tát mở bày tất cả. <cười> Thế nào là Bồ Tát làm cho khắp cả mười phương đều được ấm áp hòa diệu? Như khi mặt trời mọc khiến cho cùng khắp mười phương đều được nắng ấm, mặt trời của Bồ Tát cũng là như thế. Lúc mới xuất hiện, ánh sáng của trí tuệ Bồ Tát chiếu khắp mười phương, hết thảy đều được ấm áp, nhưng không làm rối loạn các hữu tình trong thế gian. Đó là Bồ Tát làm cho khắp cả mười phương đều được ấm áp hòa diệu. Thế nào là Bồ Tát phát khởi các pháp thiện? Như khi mặt trời sắp mọc trong cõi Diêm Vô Đề, trước tiên hiện ra tướng sáng rõ, nên biết đó là mặt trời sắp xuất hiện. Mặt trời của Bồ Tát cũng là như thế. Khi sắp xuất hiện, trước tiên hiện ra tướng ánh sáng của trí tuệ. Các hữu tình liền biết là Bồ Tát sắp ứng hiện. Đó là Bồ Tát phát khởi các pháp thiện. Thế nào là Bồ Tát diệt trừ các hết các hữu lậu? Như ở cõi Diêm Phù Đề. Khi ánh sáng mặt trời ẩn mất thì biết là mặt trời lặn. Bồ Tát cũng là như thế. Khi các phiền não cấu nhiễm ẩn khuất không còn hiện ra, thì biết là các lậu nơi Bồ Tát đã hết. Đó là Bồ Tát đã diệt hết các thứ hữu lậu. Thế nào là Bồ Tát tạo ra ánh sáng soi chiếu? Như mặt trời mới mọc, nơi cõi di vô đề, các loài hữu tình đều được nhận ánh sáng soi chiếu khắp. Mặt trời của Bồ Tát cũng là như vậy. Khi mới xuất hiện, ánh sáng của trí tuệ soi chiếu khắp tất cả hữu tình, trừ bỏ hết thảy si mê, tâm tối chê lấp. Đó là Bồ Tát tạo ra ánh sáng soi chiếu. Thế nào là Bồ Tát ngăn chặn các thứ tà vậy quá dị? Như ánh sáng mặt trời xuất hiện thì cháy lấp các thứ ánh sáng nhỏ, nhưng mặt trời không suy nghĩ, ta có thể làm mờ các thứ ánh sáng nhỏ. Vì sao? Vì khi ánh sáng mặt trời xuất hiện thì đúng lý phải như thế. Mặt trời của Bồ Tát cũng là như vậy. Khi ánh sáng trí tuệ xuất hiện thì tất cả ánh sáng nhỏ nhoi của ngoại đạo, tà giáo, dị học thể đều bị cháy lấp. Nhưng Bồ Tát cũng không suy nghĩ, ta có thể làm mờ khuất ánh sáng nhỏ nhoi của tà giáo, dị học. Vì sao? Vì các thứ ánh sáng nhỏ kia, theo như lý thì không thể mờ khuất khuất được. Đó là Bồ Tát ngăn chặn những thứ tà vậy dị học. Thế nào là Bồ Tát đối với các pháp cao thấp đều mở bày, làm rõ? Như khi mặt trời mọc, thì ở cõi Diêm Vô Đề, tất cả từ nơi gò đồi đến chỗ đất bằng, hết thảy mọi người đều có thể nhìn thấy rõ. Mặt trời của Bồ Tát cũng là như vậy, ánh sáng của trí tuệ xoay chiếu khắp khiến các loài hữu tình thấy rõ tất cả từ nơi gò đồi cho đến chốn bằng phẳng chốn bằng phẳng tức là tám chánh đạo gò đóng tức là tám thứ tà đạo đó là bồ tát khai mở rõ ràng các chốn cao thấp <cười> thế nào là bồ tát thành tựu các sự nghiệp như mặt trời mới mọc tất cả nhà nông trong mùa cày cấy đều thức dậy và bắt đầu công việc mặt trời của bồ tát xuất hiện cũng lại như thế Tất cả sự nghiệp về pháp thiện của hữu tình đều được thành tựu, đó là Bồ Tát thành tựu các sự nghiệp. Thế nào là Bồ Tát được các người thiện ưa thích, mong muốn? Như mặt trời mới mọc, người thiện yêu thích, kẻ giữ nghi ghét, mặt trời của Bồ Tát cũng là như vậy. Tất cả người trí tuệ đều xin lòng yêu mến, nhưng kẻ hướng theo tà đạo, gián ác, ngu tối, không trí thì làm, thì tham đóng nơi sinh tử. Kẻ quay lưng với nước bàn thì xin nghi ghét, đó là Bồ Tát được người thiện vui thích, mong muốn. Này thì Nam Bồ Tát nếu tu mười thứ pháp như thế liền đạt được như mặt trời. Lại nữa này thì Nam, 
Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây thì sẽ như sư tử. 10 pháp ấy là những gì? Một, tự mình không sợ hãi. Hai, không sợ kẻ khác. Ba, luôn tiến tới, không thoái lui. Bốn, có thể như tiếng gầm của sư tử. Năm, quán xét sự vật không hề sợ hãi. Sáu, thường đi trong rừng vắng. Bảy, thích ở nơi núi cao. Tám, không hề bị ràng buộc. Chín, tự có đủ sức mạnh, hàng phục được các thứ quân khác. Mười, khéo tạo mọi việc giữ gìn. <cười> Này thì nam, thế nào là Bồ Tát tự mình không sợ hãi? Ví như sư tử ung dung bước đi, không kinh, không sợ. Vì sao vì không thấy có loài thú nào sánh bằng mình? Bồ Tát cũng lại như thế, vòng quanh lui tới đi khắp cả mà không hãi, không sợ. Vì sao? Vì không thấy có người nào sánh ngang với mình. Đó là Bồ Tát tự mình không sợ hãi. Thế nào là Bồ Tát không sợ kẻ khác? Như sư tử kia không sợ các loài thú khác cùng những tiếng gầm, rú, tả. Bồ Tát cũng lại như thế. Nếu như cùng với tất cả tông phái khác ngoại đạo tranh luận về nghĩa lý, tâm không khiếp sợ, cũng không tự ti, đó là Bồ Tát không sợ kẻ khác. <cười> Thế nào là Bồ Tát luôn tiến tới không thoái lui? Như sư tử kia, mãi tiến tới không lùi, Bồ Tát cũng lại như thế. Bản tánh vốn luôn tiến tới theo chánh pháp, không hề thoái lui theo tài giáo dị học, luôn thể hiện biện tài không cùng. Đó là Bồ Tát luôn tiến tới không thoái lui. Thế nào là Bồ Tát có năng lực như tiếng gầm của sư tử? Ví như lúc sư tử phát ra tiếng gầm, tất cả các loài tố hưu nai, trùng, kéo đều sợ hãi, trốn chạy khắp chốn. Bồ Tát cũng lại như vậy. Như khi tạo nên tiếng gầm của sư tử về vô ngã, tất khiến cho hết thảy những kẻ tham đắm chấp ngã, tin điều tà, dị, nơi, ngoại đạo, đều kinh sợ, trốn chạy khắp các phương. Nhưng Bồ Tát không hề não hại những kẻ ấy. Chỉ vì họ mà phá trừ tâm tham nắm, chấp ngã, nên khởi phát tiếng gầm như thế, lại cũng nhầm điều phục những hữu tình khác. Đó là Bồ Tát có năng lực như tiếng gầm của sư tử. <cười> thế nào là Bồ Tát quán xét không hề sợ hãi? Như sư tử kia với tư thế không sợ hãi, khi nhìn xem cùng khắp, Bồ Tát cũng lại như thế, tâm trí luôn hành thanh tịnh. Tạo tướng không sợ hãi khi xem xét cùng gấp, đó là Bồ Tát xem xét không hề sợ hãi. Thế nào là Bồ Tát thường đi lại trong rừng? Như bản tánh của sư tử là thích đi lại trong rừng vắng, Bồ Tát cũng lại như vậy. Do tự tánh vắng lặng, xa rìa những nơi ồn ào nên thích đi lại trong rừng, đó là Bồ Tát thường đi lại trong rừng. Thế nào là Bồ Tát thường thích ở nơi núi sâu? Như sư tử kia thích ở nơi hang núi, Bồ Tát cũng là như thế, thích trụ nơi hang núi trí tuệ, thiền định, đó là Bồ Tát thích ở nơi núi sâu. Thế nào là Bồ Tát không hề bị ràng buộc? Như sư tử kia không gì trói buộc được, Bồ Tát cũng là như thế, đã trừ bỏ hết thảy gánh nặng của các phiền não, xa lìa các trói buộc, đó là Bồ Tát không hề bị ràng buộc. Thế nào là Bồ Tát? Tự gồm đủ uy lực có thể hàng phục các thứ quân khác. Như sư tử kia một mình không bạn bè, có thể đánh bại những loài thú khác, Bồ Tát cũng lại như vậy. Khi một mình không bạn bè, an tọa nơi đạo tràng, dùng uy lực của chính mình hàng phục các quân ma, đó là Bồ Tát tự gồm đủ uy lực có thể hàng phục các thứ quân khác. <cười> Thế nào là Bồ Tát khéo tạo sự giữ gìn? Như sư tử kia, nếu ở gần làng xóm thì những nơi đó các loài hưu nai không dám xâm hại hoa màu. Bồ Tát cũng lại như thế, khi ăn trụ nơi các quốc độ thành ấp, hoặc những phương xứ nào thì các hàng ngoại đạo tà giáo, dị học, hưu nai kia không thể gây tổn hại đến hạt giống phát thiện của hữu tình. Đó là Bồ Tát khéo tạo sự giữ gìn. Nay thì nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp như thế, tức như sư tử. Là nữa này thì nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây thì có thể tạo được mọi sự điều phục. 10 pháp ấy là những gì? Một Tâm Bồ Đề luôn kiên cố. 2. Tu trì hạnh Bồ Đề. 3. Giữ gìn các căn. 4. Hướng đến chánh đạo. 5. Có thể gánh phát việc nặng nề. 6. Vì các hữu tình nên không sinh tâm lười nhát thói lui. 7. Tự nuôi dưỡng bằng đời sống chân chấn. 8. Xa lìa vô nệnh. 9. Không giấy lệnh tâm dối gạt mê hoặc. 10. Thân tâm luôn chánh trực. 
Đó là mười pháp. Ở đây thì Nam Bồ Tát nếu tu tập mười pháp như thế thì có thể tạo được mọi sự điều phục. Lại nữa này thì Nam Bồ Tát nếu tu tập mười pháp sau đây thì có thể khéo hành hóa. Mười pháp ấy là những gì? Một, tu hành. Tuy tu hành định mà thường quán không. Hai, tuy dứt hết những chứa ngại mà thường tu hành thiện. Ba, tuy xa lìa mọi tạo thác mà khéo thuận theo lời Phật dạy không trái nhau. Bốn, bình đẳng hiểu rõ hết thảy các pháp, lãnh hội diệu lý của pháp giới. Năm, nơi thế gian, thân luôn có thể tự hạ, khiêm tốn như là hàng chiên đà la. Sáu, xa lìa kêu mạng, đối với người khác luôn nghĩ tưởng là kẻ trí. Bảy, dùng trí hiện tượng thấu tỏ pháp Phật, xa lìa nghi hoạt. <cười> Tám, tuy biết các pháp sai biệt nhưng đạt được tướng quyết định. Chính, tự giữa lá chánh đạo không theo giáo pháp khác. Mười, kéo thuận theo thế gian, làm một ruộng phước cho đời. Này thì Nam, Bồ Tát nếu thu tập mười tư pháp ấy có thể khéo hành hóa. Là nữa này thì Nam, Bồ Tát nếu thu tập mười pháp sau đây thì giống như hoa sen. Mười pháp ấy là những gì? Một, xa lìa những cấu nhiễm. Hai, không kết hợp với điều ác dù là ít. 3. Hương giới luôn sung mãn 4. Bản thể thanh tịnh 5. Vẻ mặt luôn hòa nhã vui vẻ 6. Mềm dịu không thô tháo 7. Ai trong thấy đều an lành 8. Mở bày đầy đủ 9. Trong sạch thành thục 10. Mới sinh đã biết nghĩ tưởng Này thì Nam Thế nào là Bồ Tát xa lìa những cấu nhiễm? Với như hoa sen sinh ra trong nước mà nước không làm cấu nhiễm Vì sao? Vì lý của Pháp là như thế Bồ Tát cũng lại như vậy Tuy ở trong dòng sinh tử mà không đám nhiễm, vì sao? Do phương tiện của trí tuệ đẹp lý như vậy, Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo, ở trong cõi sinh tử mà không bị những lầm lỗi của sinh tử làm cho nhiễm ô, lại vận dụng lại vận dụng trí tuệ phương tiện để thu nhận các hữu tình. Đó là Bồ Tát lìa những cấu nhiễm. Thế nào là Bồ Tát không kết hợp với điều ác, dù là một ít? Ví như hoa sen không hề lưu giữ lại dù chỉ là một giọt nước, Bồ Tát cũng là như thế, không hề kết hợp với những cái xấu, dù là chút ít. Đó là Bồ Tát không thể kết hợp những cái xấu, dù là chút ít. Thế nào là Bồ Tát? Với hương giới luôn sung mãn, ví như hoa sen lúc nở, tùy theo nơi chốn mà hương thơm tỏa rộng, Bồ Tát cũng là như thế. Khi đến những cõi nước, thanh ấp xứ sở nào thì hương giới thơm lừng tỏa khắp nơi chốn ấy, đó là Bồ Tát. Với hương giới luôn sung mãn Thế nào là Bồ Tát với bản thể thanh tịnh Với như hoa sen Lúc nở tự nhiên trắng trong Thanh tịnh tùy theo nơi xuất hiện Mà các hàng bà lâm môn Xác đá lợi cùng tất cả dân chúng đều ngợi khen Bồ Tát cũng lại như thế Tùy theo những thôn ấp Nơi chốn sinh ra luôn trong lành Thanh tịnh Vì sao vì giới hạnh của Bồ Tát luôn thanh tịnh Hết thể các hàng trời rồng Giả xoa càng thất bà Adula, Kalula, Khẩn, Nala, Maho, La, Già, Nhân, Phi Nhân đều cùng ngợi khen. Đức Chư Phật Bồ Tát thâu nhận, đó là bản thể thanh tịnh của Bồ Tát. <cười> Thế nào là Bồ Tát với vẻ mặt luôn hòa nhã vui vẻ? Với như hoa sen lúc vừa nở khiến những người trong thái tâm ý đều thư thái, thích thú, Bồ Tát cũng là như thế. Vẻ mặt hòa nhã vui vẻ, xa lìa mọi sự buồn lo. Các căn thanh tịnh khiến người trong thế đều sinh vui vẻ. Đó là Bồ Tát có vẻ mặt hòa nhã vui vẻ. Thế nào là Bồ Tát? Luôn mềm dịu, không thô tháo. Ví như hoa sen, thẻ tánh mềm mại. Bồ Tát cũng là như thế. Tự thể thanh tịnh, mềm dịu, tinh tế, nhiệm màu. Đó là Bồ Tát luôn mềm dịu, không thô tháo. Thế nào là Bồ Tát? Ai trong thấy đều được an lành. Ví như hoa sen <cười> cho đến trong giấc mộng. Nếu trong thấy dù trong giây lát cũng đều tốt đẹp, vì sao vì tất cả những điều tốt đẹp đều thành tựu, Bồ Tát cũng lại như thế. Nếu ở trong tất cả các phần vị, người trong thấy đều được an lành tối thượng, đó gọi là Bồ Tát ở trong thấy đều được an lành. Thế nào là Bồ Tát mở bày đầy đủ, với như hoa sen, nếu đã nở rồi thì gọi là đầy đủ, Bồ Tát cũng lại như thế. Nếu lúc hoa trí tuệ giác ngộ đã mở bày thì gọi là đầy đủ. Đó là Bồ Tát mở bày đầy đủ. <cười> Thế nào là Bồ Tát đạt được sự thanh tịnh thành tục? Ví như hoa sen nếu đã thành tục rồi thì khi mắt nhìn thì nhãn căng thanh tịnh. Khi mũi ngửi thì tỉ căng thanh tịnh. 
Khi thân xúc chạm thì thân căng thanh tịnh. Khi tâm hoan hỷ thì căn thanh tịnh. Bồ Tát cũng là như thế. Khi chân đất quả bị tròn vẹn rồi, thì vẽ sáng rỡ của trí tuệ khiến hết tẩy hữu tình. Khi mắt trông thấy thì nhãn căn thanh tịnh. Khi tai nghe thì nhĩ căn thanh tịnh. Mùa thơm công đức của giới hạnh nơi Bồ Tát. Nếu mũi ngửi được thì tỷ căn thanh tịnh. Nếu lúc thân cúng dường thì thân căn thanh tịnh. Khi suy nghĩ ngợi khen công đức của hơn hẳn của Bồ Tát. <cười> Thì ý căn được thanh tịnh, đó là Bồ Tát đã được thanh tịnh thành thuộc. Thế nào là Bồ Tát khi sinh ra đã có ý tưởng? Với như hoa sen, lúc nở hoặc là người, không phải người, sinh rồi liền có ý tưởng. Bồ Tát cũng lại như thế. Lúc mới sinh ra, Phật và Bồ Tát cùng các hàng thiên chủ, như đế thích phàm vương hộ thế, đều có ý tưởng vui mừng, ủng hộ, bảo vệ. Đó là Bồ Tát khi sinh ra đã có ý tưởng. Này thì nam, Bồ Tát nếu thu tập 10 pháp ấy, tức như hoa sen. Là nữa này thì nam, Bồ Tát nếu thu tập 10 pháp sau đây, sẽ được đạt được tâm rộng lớn. 10 pháp ấy là những gì? Một, vì muốn cho các hữu tình đạt được đầy đủ các pháp ba la mật, nên khởi tâm vô, tâm rộng lớn. Hai, vì khiến cho tất cả pháp Phật đều được phiên mãn. Ba, vì muốn hóa độ các hạng hữu tình. Bốn, ngồi nơi đạo tràng, chứng quả, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Năm, khi thành bậc chánh giác rồi, vì các hàng sa môn, bà la môn, trời người, ma vương, phạm, thiên, nơi tất cả thế gian, chuyện pháp luân, nhiệm màu. Sáu, vì khiến cho các hữu tình tạo các việc lợi lạc, nên đi khắp vô lượng và biên thế giới thực hiện sự hóa độ. Bảy, dùng thiền trí tuệ đưa, đưa các hữu tình vượt qua bờ sinh tử. Tám, tất cả những người ở thế gian không nơi nương tựa, không người cứu giúp, không chỗ quy về. Những chốn hướng tới không kẻ thân thuộc Bồ Tát vì họ mà làm nơi nương tựa quy về kẻ thân. Chính và nhằm làm hiện rõ Phật là Đại Ngư Vương, Đại Tiến Sư Tử, gồm Phi Diệu. Các pháp thần thông tự tại của chư Phật như vua rồng lớn nhìn ngắm, xem xét kỹ. Bồ Tát quan sát rộng khắp tất cả các hạng trong thế gian như Sa Môn, Bà La Môn, Trời, Người, Ma, Phạm, khiến cùng đạt được công đức của Phật. Mười vì nhằm hóa độ những hữu tình có đủ ai đức của Phật, không có hành thua tháo, không có hành khó làm, không có hành yếu kém, không có hành thấp hèn, cho nên khỏi phát tâm rộng lớn. Nay thì nam, Bồ Tát nếu thu tập mười pháp ấy, tức đạt được tâm rộng lớn. Lại nữa này thì nam, Bồ Tát nếu thu tập mười pháp sau đây thì đạt được tâm thanh tịnh. Một pháp ấy là những gì? Một, tâm sâu xa luôn đầy đủ. Tâm sâu xa không lay động, tâm sâu xa luôn an trú, tâm sâu xa luôn ngay thẳng, chân chất. 2. Xa lìa sự tác ý không sâu bền. Tác ý không sâu bền đó là phát khởi hành thanh văn, hành duyên giác, cùng giấy khởi các duyên nhỏ. 3. Lìa xa các thứ cấu nhiễm. Các thứ cấu nhiễm tức là các thứ phiền não cấu ế. 4. Xa lìa những lỗi lầm nơi thân, tức xa lìa các thứ oai nghi, giả dối. <cười> năm xa lìa những lỗi lầm nơi lời nói tức nêu bày những ý nghĩa không chân thật đúng đắn sáu xa lìa những lầm lỗi nơi tâm ý đó là ở trong thân ngữ ý lại có chỗ lìa bỏ biết thân là không hòa hợp thương nói lời tiểu dục tri túc tâm không mong cầu bảy biết ơn nghĩ đến sự báo đáp chịu chút ít ân huệ hãy còn không quên huống hồ là rộng nhiều tám ban ơn cho người nhưng không hiện bày đức của mình, không chê chỗ kém cõi của người, cho đến một ít ân huệ cũng không mong đáp đền, vui mừng chỉ dạy ngợi khen đức hạnh của người kia. Chính theo như chỗ nêu giảng mà hình hóa Bồ Tát không hiện ra bên ngoài những lời nói hòa diệu, mềm mỏng mà tâm thì sinh giận dữ. <cười> Bồ Tát cũng không hiện ra bên ngoài những lời khen ngợi nhưng trong tâm thì suy nghĩ tìm phương tiện để gây khổ não. Bồ Tát không có bên ngoài nói những lời thân ái, mà bên trong lại có chặt mối cừu thù. Bồ Tát không hiện ra bên ngoài vẻ hiền lành, nhưng bên trong lại khởi lên ý xấu xa. Bồ Tát không hiện ra bên ngoài vẻ cung kính, mà trong lòng thì khinh mạng. Bồ Tát luôn chân thật, cũng không bao giờ giả dối. Lại không keo kiệt, đố kỵ, vua nịnh, dối gạt, không gây tranh cãi, không làm mất sự hòa thuận. Vì sao? Vì Bồ Tát ở trong mọi lúc. Thân luôn biểu lộ sự cung kính, lời luôn đeo giảng những nghĩa lý chân thật, 
tâm niệm luôn thành tựu tất cả các pháp thiện. <cười> 10. Đối với giáo pháp của Như Lai luôn xa lìa sự hủy bán. Bồ Tát rốt cuộc không hề ở trong giáo pháp của Như Lai lại sinh tâm chê bai nói xấu. Vì sao Bồ Tát ở trong giáo pháp của Như Lai không sinh tâm hủy bán? Là vì các Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chân giác rồi. Cả bỏ đầu tóc, khoác ca xa, từ trong giáo pháp của Như Lai mà xuất gia thanh tịnh, không vì nạn vua quan mà xuất gia, không vì nạn giặc giả mà xuất gia, không phải vì bị nợ nần bất bách mà xuất gia, không vì sợ không thể kiếm sống được mà xuất gia, chỉ theo niềm tin chân chánh mà xuất gia, cầu các pháp, tìm cầu các pháp thiện, gần gũi với bậc thiện trí thức, đích thân cung kính phụng sợ nơi bậc thiện trí thức, nghe nhận chánh pháp, theo đấy tu tập, không sinh tâm kiêu căng ngã mạng. Do lìa bỏ kiêu mạng nên nhất trừ được chấp trước điên đảo, vì không còn điên đảo, nên nhận biết rõ về chánh đạo. <cười> Hiểu biết rõ về chánh đạo nên có thể hội nhập vào pháp tánh. Hội nhập nơi pháp tánh nên chắc chắn sẽ đạt quả vị vô thượng chánh đạo chánh giác. Do lấy Bồ Tát đối với giáo pháp của Như Lai, không sinh tâm hủy bán. Này thì Nam, Bồ Tát nếu tu mười tất pháp như thế thì đạt được tâm thanh tịnh. <cười> Lời nói này thì Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, thì đạt được niềm tin sâu xa không nghĩ hoạt. 10 pháp đó là những gì? một Tin những điều sâu kín nơi thân của Như Lai. 2. Tin những lời nói sâu kín nơi thân của Như Lai. 3. Tin ở sự sâu kín nơi tâm của Như Lai. 4. Tin những sự hành hóa của Bồ Tát. 5. Tin sự xuất sinh của Như Lai. 6. Tin ở pháp giác ngộ. 7. Tin Như Lai chỉ giải nói một thừa 8. Tin Như Lai đã giải nói vô số các thứ giáo pháp 9. Tin đỡ âm thanh sâu xa của Như Lai 10. Tin Như Lai luôn tùy thuận chỗ khế hợp để hóa độ hữu tình Này thì Nam, thế nào là Bồ Tát tin ở sự sâu kín nơi thân của Như Lai? Tức là nếu Bồ Tát khởi lên ý nghĩ Ta nghe về pháp thân của Như Lai, thân vắng lặng Thân không gì hơn, thân không gì có thể sánh bằng, thân không hạn lượng, thân bất cộng, thân kim cương, tất cả đều chân thật, không hư dối như vậy. Ta từ nơi đó mà tin tưởng, không chút nghi ngờ, đó là Bồ Tát tin ở sự sâu kính nơi thân của Như Lai. Thế nào là Bồ Tát tin ở sự sâu kính nơi lời nói của Như Lai? Bồ Tát nghĩ thế này, ta nghe lời nói sâu kính của Như Lai về các hữu tình thọ ký, hoặc thọ ký ẩn mật cho các hữu tình. Ta nhận biết thân của Như Lai không sai lầm, lời nói của Như Lai không thô, vội. Do vậy mà lời nói dối, những sai lầm không từ đâu để phát sinh. Vì sao vì Như Lai đã đoạn hết mọi lỗi lầm, để các thứ cấu ế, sao lì hết thảy bụi bậm. <cười> Bạc mọi sự nôn đốt lì các thứ phiền não trong lành tự tại thanh tịnh không còn nhiễm ô. Nếu cho thân của Như Lai có sai lầm, lời nói của Như Lai có thô gấp là hoàn toàn không có điều ấy. Như vậy, những điều kia là chân thật không hư dối. Ta từ nơi đấy mà tin tưởng, không nghi ngờ. Đó là Bồ Tát tin ở sự sâu kính nơi lời nói của Như Lai. Thế nào là Bồ Tát tin ở sự sâu kính nơi tâm của Như Lai? Bồ Tát suy nghĩ, ta nghe tâm ý sâu kính của Như Lai. Như Lai có những vui thích, ta đều hòa hợp với tâm của trí tuệ. Dựa nơi tâm ấy, hết thảy thành thanh văn chuyên giác Bồ Tát tất cả hữu tình khác đều không thể nhận biết chỉ trừ thần lực của Như Lai gia hộ vì sao vị trí tuệ của Như Lai sâu xa không cùng không thể dò xét vượt quá cảnh giới của sự tìm tòi dò xét rộng lớn vô lượng ngang bằng hư không cũng lại vượt quá tất cả cảnh giới lường xét của thế gian nhưng như thế chân thật là không hư dối ta từ đấy tin tưởng không hề nghi ngờ đó là Bồ Tát tin ở sự sâu kín nơi tâm tưởng của Như Lai <cười> Thế nào là Bồ Tát tin ở những nơi hành hóa của các Bồ Tát? Bồ Tát có ý nghĩ, ta nghe các Bồ Tát vì các hữu tình nên hiện tiền tạo các lợi ích, không sinh mỏi mệt, không khởi sợ hãi, gánh vác nặng nề, ý chí hành động luôn kiên cố, bền vững tiến tới, đầy đủ các pháp ba la mật, thư lấp hoàn thành tất cả pháp Phật, dùng trí tuệ vô ngại, trí tuệ vô biên, trí tuệ không gì bằng, trí tuệ bất cộng, với áo giáp kiên cố, tinh tấn bền chắc, ta nguyện kiên cố, ta nguyện chẳng lấy động, ta nguyện bất cộng. Ấy là nhân bồ đề, tướng bồ đề, 
duyên bồ đề như vậy lần lượt thành tựu trọn vẹn sự nghiệp thần thông rộng lớn tất cả đều chân thật không hư dối ta ở nơi đấy tin tưởng không hề nghi ngờ đó là bồ tát tin ở những nơi chốn thành hóa của các bồ tát thế nào là bồ tát tin nơi sự xuất sinh của như lai bồ tát suy nghĩ như vậy ta nghe các vị bồ tát an tọa nơi đạo tràng rồi đạt được các thứ thần thông thiên nhãn trí thiên nhĩ trí tha tâm trí túc trụ tùy niệm trí thần cảnh trí lậu tận trí đều không vướng mắc không bị ngăn ngại vì các chỗ chuyên dựa ba đời cùng một tướng của trí tuệ bình đẳng có thể quan sát đúng như thật về cách các cảnh giới của hữu tình loại hữu tình này tạo các nghiệp ác nơi thân ngữ ý hủy bán thánh hiền do lên nhận thức sai trái gồm đủ các nghiệp tà kiến do nhân duyên đó nên khi thân hoại thân mạng hư hoại bị đọa vào đường ác chiều qua báo ở địa ngục lại thấy loài hữu tình kia tạo ra các nghiệp thiện nơi thân ngữ ý không hủy bán thánh hiền có những nhận thức chân chánh gồm đủ hành nghiệp chánh kiến do nhân duyên đó <cười> Khi thân hoại mạng chung được sinh nơi cõi thiện, nhận được phước báo hơn hẳn ở cõi trời, Bồ Tát xét thấy đúng như thật về cảnh giới của các hữu tình như thế, có thể biết đúng như thật về các nghiệp thiện và bất thiện. Bồ Tát lại suy nghĩ, như ta ngày xưa, lúc thu tập hành Bồ Tát đã phát thệ nguyện lớn, khi ta giác ngộ những hành như thế rồi, sẽ làm cho các hữu tình cũng đều được giác ngộ, ta sẽ đạt được trọn vẹn nơi tạ nguyện như thế, mong ước của ta cũng đủ. Những điều đó là chân thật không hư chối Ta từ nơi ấy tin tưởng Không hề nghi ngờ Đó là Bồ Tát tin nơi sự xuất sinh của Như Lai <cười> Tháng nào là Bồ Tát tin nơi giáo Pháp Bồ Đề Tức là Bồ Tát đối với Pháp Bồ Đề của Phật Có thể giác ngộ được Dùng trí lực của mình Để đạt quả về chánh giác Ta từ nơi đấy tin tưởng không nghi ngờ gì cả Đó là Bồ Tát tin nơi giáo Pháp Bồ Đề Thế nào là Bồ Tát tin Như Lai chỉ giảng nói giáo Pháp Nhất Thừa? Bồ Tát khởi ý nghĩ như vậy. Ta nghe Pháp Nhất Thừa, tức là Như Lai Thừa. Điều đó là chân thật không hư dối, thành thật không sai khác, chân lý không gì là không thật. Vì sao? Vì từ Như Lai Thừa phát sinh ra các thừa. Ví như trong cõi Diêm Phụ Đề, mỗi mỗi các cồn, bãi, các châu nhỏ hiện có đều thuộc cõi Diêm Phụ Đề, đều nương tựa vào cõi ấy. <cười> Cho nên cùng gọi tên số loại theo cõi Diêm Phụ Đề, thừa của Như Lai cũng là như vậy, các thừa khác thảy đều thâu tóm nơi thừa Như Lai, từ nơi thừa Như Lai sinh ra, thảy đều nương tựa và thừa Như Lai, cho nên nhất thừa tức là thừa Như Lai, ta từ nơi ấy tin tưởng không hề nghi ngờ gì cả, đó là Bồ Tát tin Như Lai chỉ giảng nói Pháp nhất thừa, thế nào là Bồ Tát tin Như Lai giảng nói vô số các loại Pháp? Bồ Tát khởi ý nghĩ thế này, ta nghe Như Lai giảng nói vô số giáo pháp, vô số các loại kinh điển, đó là điều chân thật không hư chối. Vì sao vì Như Lai luôn xem xét các hữu tình, cái nào đáng được hóa độ thì tùy theo chỗ tinh hiểu của cái ấy mà giảng nói pháp cốt yếu. Ta từ nơi ấy tin tưởng, không hề nghi ngờ, đó là Bồ Tát tin tưởng Như Lai, đã giảng nói vô số các giáo pháp. <cười> Thế nào là Bồ Tát tin tưởng Như Lai có đầy đủ âm thanh sâu xa? Bồ Tát suy nghĩ như vậy. Ta nghe Như Lai có đầy đủ âm thanh, thanh tịnh, sâu xa. Như thế là chân thật, không hư dối. Vì sao? Vì như các vị thiên tử, chỉ do sức tu tập một phần ít căn lành thì còn đạt được âm thanh thâm diệu, thanh tịnh, huống chi là đấng Như Lai. Trong vô lượng, vô số trăm ngàn kiếp đã thu tập tích lũy các hành thù thắng. Ta từ nơi đấy mà tin không hề nghi ngờ gì cả đó là bồ tát tin tưởng là âm thanh sâu xa của như lai <cười> thế nào là bồ tát tin tưởng như lai tùy chỗ ứng hợp mà hóa độ các hữu tình bồ tát khởi ý nghĩ thế này ta nghe đức như lai tùy theo tâm niệm của hữu tình như hữu tình ấy có lòng tin hiệu ứng hợp thì dùng các phương tiện để vì họ mà giáo hóa cứu độ phật dùng một âm thanh dứt trừ các nghi hoặc các hữu tình ấy tận căn tánh để thành thục những người đáng được hóa độ ấy đều cho như lai vì ta dễ nói chánh pháp nhân đấy đều hiểu rõ nhưng th phật như lai thì không phân biệt lại cũng không phải là không phân biệt những điều đó là chân thật không hư dối ta từ nơi ấy tin tưởng không nghi ngờ gì cả 
đó là Bồ Tát tin tưởng như lai tùy chỉ ứng hợp mà hóa độ các hữu tình. Nay thì nam Bồ Tát nếu thu tập mười pháp ấy liền đạt tâm không nghi hoặc. Kinh trừ các chứng Bồ Tát sở vấn quyển mười. Lại nữa này thì nam Bồ Tát nếu thu tập mười pháp sau đây liền được như biển cả. Mười pháp ấy là những gì? Một tích tụ các loại máu. Hai sâu khó dò thấu đáy. Ba rộng lớn không lượng, bốn lần lượt sâu dần thêm, năm không lưu giữ tự thi, sáu đều cùng một vị bài dung nạp mọi dòng nước, tám tùy triều luôn đúng giờ giấc, chính các loài thị tộc có chỗ sinh sống, mười không có ranh giới biên vực. Nay thì nam, thế nào là Bồ Tát tích tụ các vật báu lớn? Ví như biển kẻ rộng chứa các loài báu, tất cả mọi người trong cõi diêm phụ đề đều tìm lấy các vật báu nhưng không hết được, Bồ Tát cũng lại như thế rộng chứa mọi con đức báu của tất của nhất thiết trí tất cả các hữu tình đều chọn lấy những báu ấy nhưng cũng không cùng tận đó là bồ tát tích chứa các loại báu <cười> lại nữa này thì nam với như biển kẻ rất sâu khó dò từ đấy bồ tát cũng là như vậy tất cả hữu tình đối với pháp của bồ tát đều không thể lường xét về chỗ cùng tận lại nữa này thì nam với như biển kẻ rộng lớn không lường bồ tát cũng là như thế trí tuệ công đức rộng lớn vô lượng là nữa này thì nam bên như biển cả lần lượt sâu thêm dần bồ tát cũng là như thế nhất thiết trí sâu xa trí nhất thiết trí sâu xa thêm dần và nhất thiết trí sâu xa tột cùng là nữa này thì nam bên như biển cả không lưu giữ tự thi vì sao vì biển cả theo lý là như thế bồ tát cũng là như vậy không cùng với phiền não kết xử các lậu và các hàng tri thức bất thiện ở chung nhau. Vì sao? <cười> Vì Bồ Tát theo đúng lý là như vậy. Lời nữa này thì nam, với như biển cả, các dòng chảy đổ vào đều cùng một vị, đó là vị mặn. Bồ Tát cũng là như thế. Chứa góp tất cả pháp thiện đều cùng một vị, đó là vị nhất thiết trí. Lại nữa này thì nam, với như biển cả dung đập mọi dòng nước chảy vào. Nhưng nước biển vẫn không tăng, không giảm Bồ Tát cũng là như thế Dung nạp vô lượng tất cả nước chánh pháp Nhưng trí tuệ của Bồ Tát không tăng, không giảm <cười> Lại nữa này thì nam Với như thủy triều của biển cả không sai giờ giấc Bồ Tát cũng là như thế Đã tới chỗ ứng hợp để giáo hóa thành tục cho hữu tình Thì, không, thì cũng không sai thời Lại nữa này thì nam Với như biển cả là trú xứ cho các loài thủy tộc nương tựa sinh sống bồ tát cũng là như vậy vì tất cả hữu tình làm chỗ nương tựa cho tẩy các pháp thiện lại nữa này thì nam với như biển cả tất cả hữu tình đều chọn lấy nước ấy nhưng không giới hạn bồ tát cũng là như vậy rộng vì tất cả hữu tình giả nói pháp cốt yếu cũng không có biên vật nay thì nam bồ tát nếu tu tập mười pháp như vậy tất như biển cả là nữa này thì nam Bồ Tát nói tu tập 10 pháp sau đây thì đạt trí thì đạt được trí vi diệu 10 pháp ấy là những gì một khéo tìm cầu nẻo xuất ly hai khéo biết được pháp xuất ly ba khéo rõ các pháp bình đẳng bốn khéo nhận biết các pháp là như huyễn năm khéo nhận biết tướng của tất cả các pháp sáu khéo hiểu rõ pháp nhân duyên sinh rất sâu xa khó lường bảy khéo biết về nghiệp là không thể nghĩ bàn tám khéo biết rõ ý nghĩa của các pháp đã giảng nói chín khéo hiểu rõ nghĩa như thật mười khéo quán xét trí chân thật nay thì nam tức là, là bồ tát khéo tìm cầu nẻo xuất ly cho đến khéo quán xét trí chân thật nghĩa là nếu bồ tát khởi ý nghĩ như vậy ta nên xem xét các tướng nơi thế gian trong thái ở thế gian lửa tham thiêu đốt khói sân mù mịt bóng tối suy phủ che hoàn toàn tối tâm không thể nhờ dựa được bồ tát liền nghĩ làm thế nào để các hữu tình này có thể ra khỏi bồ tát liền vì họ gán sức tìm cầu nẻo xuất ly và pháp xuất ly do đạt được pháp xuất ly tức có thể theo đấy biết rõ các pháp bình đẳng biết rõ các pháp bình đẳng tức có thể nhận biết đúng như thật các pháp là như huyễn do biết các pháp là như huyễn nên nhận biết đúng như thật về tướng của các pháp từ Biết rõ tướng của các pháp nên có thể suy nghĩ, xem xét pháp duyên sinh sâu xa khó luồng. Do có thể suy nghĩ, quan sát pháp duyên sinh nên có thể 
hiểu rõ về nghiệp là không thể nghĩ bàn cho nên Bồ Tát tuy nhận biết các pháp nơi thế gian là không thật <cười> nhưng cũng hiển bày vô số các thứ nghiệp báo do vậy mà đạt được trí vi diệu có thể ở trong ý nghĩa của giáp pháp được chư Phật và Bồ Tát giả nói đều thấu hiểu vì thấu hiểu nên liền có thể khai mở rõ nghĩa như thật thấu đạt nghĩa như thật tôi có thể quan sát về trí chân thật thấy nẻo chân thật tôi có thể cứu độ hữu tình ra khỏi đường sinh tử nay thì nam Bồ Tát nếu thu tập mười pháp ấy tức đạt được trí vi diệu lại nữa này thì nam Bồ Tát nếu thu tập mười pháp sau đây thì đạt được biện tài tùy thuận ứng hợp mười pháp ấy là những gì một mở bày chỉ rõ các pháp là không ngã hai không có hữu tình ba không có thọ mãn bốn không có sự dưỡng nuôi năm không thấy có chúng sinh sáu không có sự tạo tác bảy không có sự thọ nhận tám không có sự hiểu biết chín không có sự nhận thức mười hiện bày tất cả pháp là không đều không có chủ thể đều là phân biệt hư vọng không thật các pháp chỉ do duyên sinh mà có nay thì nam nếu hiểu được tất cả các pháp tương ưng với vô ngã tức chúng thuận theo pháp tánh do đó đối với các pháp là không có hữu tình không có thọ mạng không có sự nuôi dưỡng không có bồ đạt già la không có sự tạo tác không có sự thọ nhận không có sự hiểu biết không có sự nhận thức tương ương đúng như lý tức có thể tùy theo pháp tánh cho đó hiểu rõ các pháp là không không có chủ thể đều là phân biệt hư vọng không thật các pháp chỉ từ duyên sinh mà có tương ưng như lý tức có thể thuận theo pháp tánh nay thì nam nếu tùy thuận pháp tánh tức đối với pháp tánh không hề trái ngược không trái ngược nên có thể giải nói đúng đắn về các pháp giảng nói đúng đắn về các pháp nên khéo nhập vào pháp tánh nhập vào pháp tánh nếu có thể mở bài chỉ rõ về các pháp mở bài chỉ rõ về tất cả pháp nên biện tài kia gọi là tùy ứng nay thì nam bồ tát nếu tu tập mười pháp như thế liền đạt được biện tài tùy ứng <cười> Lại nữa này thì nam Bồ Tát nếu thu tập 10 pháp sau đây thì đạt được biện tài lạc thuyết. 10 pháp ấy là những gì? Một, biện tài không vướng mắc. Hai, biện tài không tận cùng. Ba, biện tài liên tục. Bốn, biện tài không sợ chỗ đông người. Năm, biện tài không tự hạ thấp mình. Sáu, biện tài không sợ hãi. Bảy, biện tài không chung với kẻ khác. Tám, biện tài không khinh mạng. Chín, biện tài vô biên. 10. Biện tài không trở ngại trong sự giảng giải Nay thì Nam, Bồ Tát nếu thu tập 10 pháp như vậy thì đạt được biện tài lạc tuyết Là nữa này thì Nam, Bồ Tát thu tập 10 pháp sau đây thì đạt được biện tài thanh tịnh 10 pháp ấy là gì? 1. Nói năng lưu loát 2. Lời nói không lẫn lộn 3. Xa lìa sự thấp kém 4. Lời nói không cao giọng khó nghe 5. Ý nghĩa không giảm bớt 6. Câu văn không thiếu sót 7. Âm thanh luôn hài hòa 8. Phải biết đúng lúc 9. Lời nói không thô ác 10. Luôn tạo sự rõ ràng Này thì nam Các vị Bồ Tát với biện tài hiện có Nói năng đều luôn đó Vì sao? Vì Bồ Tát ở trong đại chúng không hề sợ sợ khiếp nhự Là nữa các vị Bồ Tát với biện tài hiện có Lời nói không lẫn lộn Vì sao? Vì trí tuệ của Bồ Tát luôn an nhiên không sợ hãi <cười> Các vị Bồ Tát với biện tài hiện có không hề tỏ ra thấp kém vì sao với các vị Bồ Tát ở giữa đại chúng. Giống như sư tử sẽ liệt các nỗi sợ sợ là nữa các vị Bồ Tát. Các vị, các vị với Bồ Tát biện tài hiện có lời nói không cao giọng khó nghe. Vì sao? Vì đã lìa bỏ các phi não. là nữa các vị Bồ Tát với biện tài hiện có nhưng không làm giảm mất ý nghĩa. <cười> vì sao? Vì đã đạt được các pháp. Nếu không đạt được giáo pháp thì trong ý nghĩa có điều giảm mất. Đạt được tức là không giảm mất. Lại nữa, các vị Bồ Tát với biện tài hiện có nên lời văn không thiếu mất. Vì sao? Vì trọng hiểu về các luận. Nếu hiểu về luận còn ít ỏi, tức văn còn thiếu thiếu sót. Do hiểu rộng nên không như thế. Lại nữa, Bồ Tát với biện tài hiện có âm thanh luôn hài hòa. Vì sao? 
vị Bồ Tát luôn thông đạt về tất cả âm thanh. Là nữa, các vị Bồ Tát với biện tại hiện có luôn biết đúng thời. Điều đáng dạng nói trước thì không nên nói sau. Điều nên dạng nói sau thì không nói trước. Vì sao vị Bồ Tát luôn khéo nhận biết về thời phần? Là nữa, các vị Bồ Tát với biện tại hiện có lời nói không hề thô ác. Không gì là không làm cho tâm ý vui thích. Không kẻ nào là không ưa nghe. Vì sao? Vì đã có thể xa lìa những ngôn ngữ sai lầm. Là nữa, các vị Bồ Tát với biện tài hiện có luôn tạo được sự rõ ràng, sáng tỏ. Vì sao? Vì căn tánh của Bồ Tát là nhạy bén. Nếu căn tánh chậm lục, thì không thể tạo được sự sáng tỏ rõ ràng. Căn tánh nhạy bén, nên không như thế. Nay thì Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy thì đạt được biện tài thanh tịnh. Lại nữa này thì Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây thì đạt được biện tài khi tất cả hữu tình hoan hỷ. 10 pháp ấy là những gì? một Lời nói thân ái. 2. Vẻ mặt luôn vui tươi, xa liệt mọi bực bội. 3. Nói những lời đúng với nghĩa lý. 4. Lời nói đúng như pháp. 5. Lời nói bình đẳng. 6. Không tự đề cao mình. 7. Không xem thường người kẻ khác 8. Không nhiễm chấp 9. Không gây tạo não hại 10. Gồm đủ các thứ biện tài Này thì Nam Bồ Tát có thể dùng lời nói thân ái khiến cho các hữu tình đều sinh tâm, hoan hỷ Lại nữa các vị Bồ Tát luôn hiện vẻ mặt vui tươi, xa lì sự bực bội khiến các hữu tình đều sinh tâm vui mừng lại nữa, các vị Bồ Tát thường nói ra những lời đúng nghĩa lý, những lời tốt đẹp khiến các khẩu tình đều sinh tâm vui mừng. Lại nữa, các vị Bồ Tát thường nói lời đúng pháp, những lời có ích lợi khiến họ đều sinh tâm vui mừng. Lại nữa, các vị Bồ Tát thường vì hữu tình, giảng nói chánh pháp một cách bình đẳng khiến họ đều sinh tâm vui mừng. Lại nữa, các vị Bồ Tát không tự đề cao mình, lìa xa mọi thứ kiêu mạn khiến các khẩu tình đều sinh tâm vui mừng. Lại nữa, các vị Bồ Tát không xem thường kẻ khác, thường vì hữu tình mà công kính, thuyết giảng giáo pháp khiến họ đều sinh tâm vui mừng. Lại nữa, các vị Bồ Tát liệt khỏi các vướng mắc cấu nhiễm, có đầy đủ hành giới thanh tịnh khi các hữu tình đều sinh tâm vui mừng. <cười> Lại nữa, các vị Bồ Tát xa lìa mọi sự xúc não, gồm đủ sức nhẫn nhục khi các hữu tình đều sinh tâm vui mừng. Lại nữa, các vị Bồ Tát có đủ các thứ biện tài, Thường nói những lời vừa ý thích thú với các hữu tình đều sinh tâm vui mừng. Này thì Nam, Bồ Tát nếu thu tập 10 pháp ấy tức đạt được biện tài, khiến tất cả hữu tình hoan hỷ. Là nữa này thì Nam, Bồ Tát nếu thu tập 10 pháp sau đây tức đạt được sự giảng nói chánh pháp, làm cho hữu tình tinh thuận. 10 pháp ấy là những gì? Một, nếu không phải là pháp khí thì Bồ Tát không vì những cái ấy mà giảng nói chánh pháp. Hai, nếu có chướng ngại thì Bồ Tát không vì họ giải nói chánh pháp. 3. Nếu có kiến chấp hữu sở đắc thì Bồ Tát không vì họ giải nói chánh pháp. 4. Đối với ngoại đạo tà giáo thì Bồ Tát không vì họ giải nói chánh pháp. 5. Nếu không khởi tâm ưa muốn thì Bồ Tát không vì họ giải nói chánh pháp. 6. Nếu không phát tâm thanh tịnh thì Bồ Tát không vì họ giải nói chánh pháp. 7. Nếu tâm vua nịnh xạo trá thì Bồ Tát không vì những cái đó và nói chánh pháp. 8. Nếu chỉ giúp cầu mạng sống cho bản thân thì Bồ Tát không vì kẻ ác ấy và nói chánh pháp. 9. Nếu bị ràng buộc do tham đám lợi dưỡng, keo kiệt, ganh tị thì Bồ Tát không vì những cái ấy mà giả nói chánh pháp. 10. <cười> nếu là đuôi điếc câm ngọng thì Bồ Tát không vì những cái ấy mà giả nói chánh pháp. Vì sao này thì Nam? Bồ Tát không có tâm kêu kiệt về chánh pháp, cũng không có pháp bí mật đối với hữu tình. Không ai là không yêu thương, vì tạo lợi cho hữu tình nên không hề từ bỏ. Vì sao? Nếu có hữu tình chẳng phải là pháp khí, Bồ Tát liền khởi ý nghĩ như vậy. Những hữu tình đó ở trong pháp luật của Như Lai tất giấy lên hành xả bỏ. Bồ Tát trừ cái chướng Bạch Phật, Bạch Thơ Tôn. Nếu như thế thì chư Phật Bồ Tát sẽ vì họ giảng nói Pháp như thế nào? Phật nói, này thì Nam, những hữu tình đầy đủ lòng tin thì chư Phật Bồ Tát sẽ vì họ mà thuyết Pháp. Là nếu hoặc căn lành đã thành tục hoặc là Pháp khí, thì trước hết Phật sẽ ươm trồng cho kẻ ấy gốc rễ của các đức. 
đối với kẻ không chua nịnh dối trá, kẻ không giả vờ hiện ra các vẻ uy nghi, kẻ không tham đắm lợi dưỡng, kẻ có đầy đủ tâm sâu xa, kẻ được bậc thiện đi thức thu nhận, kẻ có đủ tướng thiện khiến mọi người ưa thích nhìn thấy, kẻ căn tánh sáng suốt nhạy bén. Đối với giáo pháp nghe được thì hiểu rõ ý nghĩa. Những người tùy theo chỗ đạt được về giáo pháp si năng tinh tấn hành trì, các kẻ theo như điều Phật giảng dạy mà tu hành thì nhận hữu tình đó, chứ Phật Bồ Tát sẽ vì họ và nói danh pháp. Này thì Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy liền đạt được sự thuyết pháp có người tinh thuận. Lại nữa này thì Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây là bậc thầy thuyết pháp, đó là 10 pháp nào? Một, tu tập pháp Phật, nên giảng nói danh pháp, không thấy có pháp Phật có thể thủ đắc, là cũng không thấy có chỗ tu tập. Hai, tu tập pháp đá bị ngạn nên giả nói chánh pháp, không thấy có pháp đá bị ngạn có thể đạt được, là cũng không thấy có điều tu tập. Ba, tu tập pháp của Bồ Tát nên giả nói chánh pháp, không thấy có pháp Bồ Tát có thể thủ đắc, là không thấy có chỗ tu tập. Bốn, dứt trừ phiền não nên giả nói chánh pháp, không thấy có phiền não có thể đắc, cũng không thấy có dứt trừ. Năm, chán lìa, lìa tham, đạt tịnh, diệt nên giả nói chánh pháp. Không thấy có sự chén lìa, lìa tham tịch diệt có thể tụ đắc. 6. Vì đạt quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a đà hàm, nên giả nói chánh pháp, không thấy có quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a đà hàm, có thể tụ đắc, cũng không thấy có quả vị. 7. Vì đạt quả A-la-hán, nên giả nói chánh pháp, không thấy có A-la-hán có thể tụ đắc, cũng không thấy có quả vị. Tám vì đạt quả vị duyên giác nên giả nói chánh pháp, không thấy có chuyên giác có thể thu đắc, cũng không thấy quả vị. Chính dứt trừ chấp ngã nên giả nói chánh pháp, không thấy có ngã có thể thu đắc, cũng không thấy có sự chấp trước. Mười, hiển bày về nghiệp báo nên giả nói chánh pháp, không thấy có nghiệp báo có thể thu đắc, cũng không thấy có quả báo. Vì sao vì tất cả pháp như thế đều không thức có thực thể, chỉ do giả danh để đeo bày. Danh cũng không có thật vì sao việc văn chữ không có tự tánh pháp vốn lìa văn tự chỉ do đấy kiến lập tên chữ của các pháp vì tên gọi kia là không vốn là hư giả trong thắng nghĩa đế không có tên gọi hư giả vì không giả danh nên ở trong thắng nghĩa không có pháp hư vọng chính pháp hư vọng kia đã lừa dối kẻ ngu tối nay thì nam bồ tát nói tu tập mười pháp ấy tức là bậc thầy giả nói chánh pháp lời nói này thì nam bồ tát nói tu tập mười pháp sau thì có thể quán xét thuận theo pháp tánh mười pháp ấy là những gì một bồ tát tùy quán xét thuận theo pháp tánh nhưng không hủy hoại tướng của sắc tùy quán xét thuận theo pháp tánh nhưng không hủy hoại tướng của thọ tưởng hành thức hai tùy quán xét thuận theo pháp tánh nhưng không hủy hoại tướng của cõi dục ba tiêu quán xét thuận theo pháp tánh nhưng không hủy hoại tướng của cõi sắc bốn tiêu quán xét thuận theo pháp tánh nhưng không hủy hoại tướng của cõi vô sắc năm tiêu quán xét thuận theo pháp tánh nhưng không hủy hoại tướng của các pháp sáu tiêu quán xét thuận theo pháp tánh nhưng không thấy tướng tùy thuận của các pháp bảy tiêu quán xét thuận theo pháp tánh nhưng không thấy tướng của hữu tình tám tiêu quán xét thuận theo pháp tánh nhưng không rơi vào đoạn kiến chính tôi quán xét thuận theo pháp tánh như không mất đạo mười tôi quán xét thuận theo pháp tánh như không lìa phương tiện của trí tuệ nay thì nam bồ tát nếu tu tập theo mười pháp ấy thì có thể quán xét thuận theo pháp tánh lại nữa này thì nam bồ tát nếu tu tập mười pháp sau đây thì khéo lãnh hội lý của pháp giới mười pháp ấy là gì một có trí tuệ hai được bậc thiện trí thức thu nhận ba phát khởi tinh thần bốn xa lìa các chướng ngại cấu nhiễm năm khéo tu tịnh hạnh sáu tôn trọng ta dương pháp bảy khéo tu tập quán không tám xa lìa kiến chấp về chỗ có thể thủ đắc chín luôn hướng tới chánh đạo mười thấy được pháp chân thật nay thì nam bồ tát có đủ trí tuệ nó có thể siêng năng tìm cầu các bậc thiện trí thức gặp bậc thiện trí thức rồi tâm sinh vui mừng như tưởng về bậc thầy tôn kính nên gần gũi nương tựa do có thể nương tựa những bậc thiện trí thức nên liền phát khởi tinh tấn 
dứt trừ tất cả các pháp bất thiện, thành tựu đầy đủ tất cả các pháp thiện thanh tịnh, siêng năng tạo sự xa lìa tất cả chướng ngại cấu nhiễm, xa lìa chướng ngại cấu nhiễm nên đạt được sự khinh an, khéo tu tập hành thanh tịnh nên xa lìa tất cả lỗi lầm của thân ngữ ý. Do thanh tịnh nên đối với các pháp đã đạt được luôn tôn trọng ngợi khen, vì tôn trọng pháp nên thường tu tập pháp quán không, tu tập pháp quán không nên không khởi lên tâm kiến chấp có chỗ thù đắc, lìa kiến chấp có chỗ thù đắc nên hành hóa thuận với chánh đạo, chứng nhập chánh đạo nó có thể quán xét chân thật. Bồ Tát trừ cả chướng bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là chân thật? Phật nói. Này thì Nam, do nghĩa như thật nên gọi là chân thật, Bồ Tát trừ cả chướng bạch Phật, sao gọi là như thật? Phật nói. Không hư vọng nên gọi là như thật. Bồ Tát trừ cái chướng bạch Phật thế nào gọi là không hư vọng? Phật nói, đó là chân như. Không gì là không chân như, không gì khác với chân như. Bồ Tát trừ cái chướng bạch Phật sao gọi là chân như? Phật nói, này thì nam, pháp ấy chỉ từ trong chỗ tự chứng đắc, không phải bằng văn tự, ngôn ngữ có thể biểu thị được. Vì sao? Vì pháp ấy vượt qua các thứ văn tự, xa lìa mọi sự dạng nói vượt lên cảnh giới của hết thảy ngôn ngữ, ra khỏi nẻo ngôn từ, lìa mọi hí luận, lìa tạo tác, vi tạo tác, không động, không tỉnh, rơi khỏi mọi tìm tòi, dò xét, là cảnh giới không thể nghĩ bàn, không tướng, không phải là không tướng, thảy đều xa lìa, ra khỏi cảnh tướng, vượt qua mọi cảnh phàm, mọi hành của hàng phàm phu, vượt qua cảnh giới các ma, vượt lên trên tất cả cảnh giới phiền não, lìa khỏi cảnh của các thức, An ổn nơi vô trụ là cảnh giới thanh trí tịch tịnh tối thượng. Vì thế pháp này chỉ là sự chứng đắc từ bên trong, tức không bùi nhơ, không cấu nhiễm, trong lành, thanh tịnh, tối thượng, hơn hẳn là đệ nhất, không gì sánh bằng, thường trụ nơi pháp bền chắc rốt ráo, không hư hoại, như lai ra đời hoặc không ra đời, thì pháp ấy vẫn thường trú. Nay thì nam, Bồ Tát Việt Cầu đạt pháp ấy nên trải qua trăm ngàn thứ khó khăn, Hành trì khổ hạnh mới đạt được đạt được rồi thì khiến cho hữu tình an trụ trong pháp ấy. Nay thì nam nên gọi pháp ấy là chân như gọi là thực tế gọi là nhất thiết trí gọi là nhất thiết chủng trí gọi là cảnh giới bất tư nghị gọi là cảnh giới bất nhị kinh trừ cái chướng bồ tát sở vấn quyển thứ mười hết nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nguyện đem công đức này Hồi hướng về khắp kẻ, đời tự và chúng sanh được trọn thành Phật Đạo.